అసెంబ్లీ స్థానాల్లోనే కాదు పార్లమెంట్లో కూడా విజయ దుందుబి మోగించిందని చెప్పాలి వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రస్తుతం మనతో అరకు ఎంపీ మాధవి గారు ఉన్నారు మాధవి గారు ఫస్ట్ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒక బలమైన పచ్చం ప్రత్యర్థిపై రెండు పాయింట్ ఇరవై లక్షల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిపిన దారి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ముఖ్యంగా మా ప్రాంత ప్రజలు నా మీద ఎంత నమ్మకం పెట్టుకున్నారంటే ఇంత ఇంత గొప్ప నమ్మకం పెట్టుకున్నందుకు వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను మీరు మరో రికార్డు కూడా సాధించారు అతి చిన్న వయసులోనే పార్లమెంట్ అడుగు పెట్టబోతున్నారు వరుస రికార్డులు ఎలా ఉంది ఇదంతా కూడా ఈ గొప్పతనం అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది ఎందుకంటే అవకాశం కల్పించడం ముందు మనం అవకాశం సాధించుకోవడం మనకు ఒక ఎత్తు అంటే దాన్ని నిరూపించుకోవడం రెండోది మరి అవకాశం నాకు జగన్ అన్న కల్పించారు దాన్ని నిరూపించుకున్నాను మంచి పాలన సాధించి మంచి పాలన చేస్తూ చిరస్థాయిగా నేను నిలిచిపోవాలని నా పాలన అటువంటి మార్గంలో నడవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ప్రధానంగా గిరిజనులు ఉండే ప్రాంతం నుంచి వస్తున్నారు మీరు గిరిజన సమస్యల మీద దేని మీద ఫస్ట్ మీరు దృష్టి పెట్టాలనుకుంటారు వైద్యం అండి ఇప్పటికి కూడా మా ప్రాంత ప్రజలు ఎటువంటి వైద్య సదుపాయాలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అటువంటి అటువంటి పరిస్థితుల నుంచి నా గిరిజన ప్రాంతాలను నేను కాపాడుకోవాలని అలాగే సరైన నీటి సదుపాయాలు కల్పించి వాళ్ళందరినీ కాపాడుకోవాలని పార్లమెంట్ స్థానాల్లో మాకు ఏవైతే సదుపాయాలు కల్పిస్తారో అవన్నీ కూడా ఆ నిధులన్నీ కూడా మా గిరిజన ప్రాంతానికి అభివృద్ధికే నేను కేటాయిస్తానని తెలియజేసుకుంటాను ఎన్నికల ముందు మీరు స్థానిక ప్రజలకు కానీ మీకు ఓటు వేయమని ఎలాంటి హామీలు ఇచ్చారు ఆ హామీల్లో ముందు మీరు ఏది నెరవేర్చాలనుకుంటున్నారు హామీలు అంటే నవరత్నాలే అండి నవరత్నాలు ఖచ్చితంగా నెరవేర్చి అవన్నీ కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని అవన్నీ నెరవేర్చాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ప్రధానంగా చూసుకుంటే డాక్టర్ రుణమాఫీలు అలాగే రైతుల సమస్యలు అలాగే మీరు ఇందా చెప్పినట్టు వైద్యంలో ఆరోగ్యశ్రీ కానీ వన్ జీరో ఎయిట్ కానీ వన్ జీరో ఎయిట్ ఆరోగ్యశ్రీ కనుమరుగైన పరిస్థితి దాని మీద ఏమన్నా మీరు మీ పార్టీ తరఫున చెప్పదలుచుకున్నారా ప్రజలు ప్రజలకి ముఖ్యంగా మా ప్రాంత ప్రజలకంటే ముఖ్యంగా అంబులెన్స్ ఒకప్పుడు వన్ జీరో ఎయిట్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండేది ఇప్పుడు ఈ ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఎటువంటి అంబులెన్స్ సర్వీసులు లేకుండా ఎన్నో అవస్థలు పడ్డారు మళ్ళీ తిరిగి రాజన రాజ్యం వచ్చింది మన జగనన్న మనకి రాజుగా ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ మా ప్ర మా ప్రజలకు ఎటువంటి డోకా లేకుండా అన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పించుకుంటామని నేనైతే ఆశిస్తున్నాను స్పెషల్ స్టేటస్ మీద ఇప్పటికీ ఒక స్టాండ్ తీసుకుంది వైఎస్ఆర్సీపీ ముందు నుంచి ప్రకటిస్తున్నారు పార్లమెంటులో ఎన్డీఏకి వైఎస్ఆర్సీపీ భాగస్వామ్యం కాబోతుందా అంటే ఏం చెప్తారు దాని గురించి అయితే ఎటువంటి మీటింగ్ అయితే జరగలేదు మరి మేమందరం కూడా ఎవరైతే మాకు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తారో వాళ్ళకే మేము సపోర్ట్ చేస్తామని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది మరి మా ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు కూడా ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక హోదా ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళకే మేము సపోర్ట్గా ఉంటాం ఫైనల్గా చెప్పండి మీ ప్రాంత ప్రజలు ఇక నుంచి రాజన్న రాజ్యంలో ఎలాంటి పాలన చూడబోతున్నారని మేము చెప్పబోతున్నారు నా గిరిజన ప్రజలందరికీ ఒకటే చెప్పగలుగుతున్నాను మనందరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎం చేసుకున్నాం ఇప్పటికైనా మన అభివృద్ధి వైపు ప్రయనిద్దామని చెప్పేసి నేను తెలియజేసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ మేడం వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ మొత్తంగా చూసుకుంటే మాధవి గారు చెప్పేది ఈసారి పార్లమెంట్లో ప్రత్యేక హోదా విషయంలో వైఎస్ఆర్సీపీ ఏ స్టాండ్ అయితే తీసుకుందో ప్రత్యేక హోదా విధంలో అదే స్టాండ్తో ఉంటామని చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ తరుణ్తో శేఖర్ పీడీటీవీ తాడేపల్లి నుంచి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి